人間の持つ感情の中で最も原始的なものそれは死の恐怖だと言われています死は誰にでもいつか必ず訪れる我々はその恐怖を心の奥底にしまい込み目をそらして生きているのですだがもし人類が永遠を手にすることができたとしたらこれからお話しするのはその永遠を夢見た一人の男の話です私は死ぬのではありません永遠に続く夢の世界であなたを待つのです愛を込めて誰なの少しは落ち着いたかなまた泣いていたそうだね先生私もうすぐ死ぬんでしょういや君は死んだりしない私私死にたくない死んだら私だから違うんだマミ君君の病気は発見が早かっただから手術の必要もないし必ず治る希望を捨てずに頑張るんだマミ君彼は死神なんかじゃない他の病室の入院患者なんだ嘘よあんな人間いるわけないあれは人間の顔じゃなかった死神を死神が私を迎えに来たのよ死神が私を呼んでるんだわやはり解凍手術は必要ないと思います腫瘍も2センチ未満ですしガンマナイフで十分に治療可能だと考えますああそうだなしかし良性でよかったなはい<笑>それにしても感受性の強い子だよりによって死神とはええデリケートなんですね自分が死ぬってことにすごくナーバスになってるようです精神安定剤も効かないし山内君君はあの子のことになると随分熱心だね
いや別に僕の初めての担当患者ですからこの職業クランケに対する過度の感情移入は禁物だよはいああのー、それで彼女の部屋を訪れた例のクランケのことなんですがあの彼のことか先生が直接に担当されてる特別なクランケだと聞いたんですがうん彼が夜の病院を徘徊し始めたのは問題だなおそらく眠るのが怖いんだろう眠るのが怖い興味があるかねあ,あ詳しく教えていただけないでしょうかマミちゃんがいやあの彼女があれは人間の顔じゃないと言っていましたが一体どんな病気なんでしょうか人間は人間だよただ彼を病気と言っていいのかどうかわからない強いて言えば彼の問題は夢だ夢そろそろ目覚める頃だ君も会ってみるかね彼の名は向田哲郎2ヶ月ほど前にこの病院を訪れた彼は私に長い夢を見て困っていると言った長い夢はい長いってどのくらい長く感じるのかね初めの頃は一晩の夢が23日に感じられましたいつ頃から1ヶ月ぐらい前ですうんでそれはつまり目が覚めた後で長かったと感じるんだねいえ夢の中で長いと感じるんですはっきりと最初は気のせいだと思いましたでも日をごとにどんどん夢が長くなって夢でも楽しい夢ばかりならいいんですけど悪夢を見る方が多くてだんだん気味悪くて不安になってきたんですうんで今は夢はどのくらいの長さに夕べ見た夢は大体1年ぐらいでしたほう1年ね先生本当なんです今では前の日の記憶もはっきりしないし日常生活に支障をきたすようになりました何しろ僕にとっての昨日は去年のことなんですから私は彼が嘘を言っているかそうでなければ何か精神的な原因によって長い夢を見ていると思い込んでいるのだろうと考えた一晩に見る夢の中に一年分の時間が存在するなどとは馬鹿げた話だ。ともかく私は彼を入院させ睡眠時の容態を観察することにした<音声>そしてその夜
全身の痙攣と激しい眼球運動一瞬ではあるがその時脳波計は最も深い眠りにあったことを示していた君君起きたまえ病院だ君は昨日からここに入院してるんだ入院君夢は見たのかどうなんだまた見たのか長さは夢の長さは一年半背筋に冷たいものが走った彼は嘘を言っていない私は確信した彼は本当に長い夢を見ていたんだとその後何度も同じ観察を繰り返したが彼がなぜそのような夢を見るのかその原因は分からなかったただ一つ言えることは彼が深い眠りの中で全身を痙攣させる瞬間があるその瞬間に見る夢が彼にとっては何ヶ月もの時間に感じられるつまり彼は長い夢を見たと錯覚しているんだ錯覚先生は僕の夢を見たことがないからそんなこと言えるんです全て気のせいなんだだから夢の長さを恐れることはないんだよ僕の夢はどんどん長くなっていくその夢がどんなにリアルでわいで孤独でそして恐ろしいかあなたには分かんないんだ昨日の夢は10年ほどでしたよ夢の中で僕は敵から逃れてジャングルに隠れる兵士でした見つかれば殺される食べ物もなくて血まみれの死体を食べましたそれもなくなってからは自分の足を食べてその10年間の苦しみと恐怖がどんなに長かったことかおとといの夢は受験時刻だ9年間徹夜と試験の繰り返しで<音声>あるいはトイレを8年間探し続ける夢を見た時の辛さああよく分かった私もその原因を突き止めるべく努力している今しばらく我慢してもらえないか分かりましたでも早くしてくださいよでないと僕の夢はそのうち100年200年と長くなっていくことでしょうもしそうなったら僕はどうかしてしまいますよ彼が言った通り彼の夢は加速度的に長くなっていったそして次第に夢が現実にまで侵食し始めた入院して20日ほど経つ頃から彼は自分自身の現実の記憶を思い出すのにひどく苦労するようになったそして1ヶ月を過ぎた頃には目覚めるたびに前日とは違うイントネーションで言葉を話したまるで100年前の人間と現代人のイントネーションが違うように今では彼の脳が実際にそれだけの長い時間を過ごしてきたように思えるまるで彼の思考が我々の住む宇宙とは別の時空へ迷い込んでしまったかのように。
それどころか最近では彼の顔つきや風貌まで変化が現れてきた風貌がああ人類が長い歴史の中で進化を遂げてきたようにねここだ彼を見ても驚いたり怯えたりしないでくれよはいこうだくん。ここはどこだ？あんたらは誰だ？君の主治医の黒田だ。思い出してくれ。最近では目覚めるとよくこんなふうに意味不明のことをするまだ夢の中にい,いるつもりなんでしょうかマミはマミはどこだ私の妻マミはどこだ500年前に結婚して片時も離れたことがないのにああお前はお前はあの時私を彼女から引き裂こうとした男だ。網を越えくした。向こうだく。落ち着くんだ。君やめた。向こうだく。どうだ。いいか止めるんだ。どうしたんだ夢だったのだマミと過ごした月日は全て夢だったのだ
現実ではマミは僕の妻どころか僕を死神呼ばわりする関係なんだ多分昨夜マミ君を見た記憶が夢の内容に影響したんだ黒田先生僕は怖いこのままでは夢はどんどん長くなってそのうち永遠に終わらなくなってしまうのではないかと。もしもし永遠の夢を見たら僕はどうなるんだろう。永遠に終わらない夢を見た翌朝。僕はどうなってるんだろう。はい。どうだね。ええ、麻酔薬でやっと眠りました一時かなり怯えてたんで精神的ダメージが心配ですうんこのまま落ち着いてくれればいいんだがええところで彼はうんまた壁に文字を書いているよほど眠るのが怖いんだろう先生大丈夫ですかあ,あ,あちょっと寝前がしただけだ先生も少しは休んだ方がいいですよ大丈夫向田君のところにああ彼には僕が付き添いますから先生は今日は休んでくださいすまない Come on.
山内君起きたまえすいません交代だ宿直室へ寝たまえ彼の姿は激しく変貌していたもはや元の面影は見られない彼は今どのくらいの未来へ行ってしまったのだろうか男はこの後どうなるのであろう果たして目覚めるのだろうか君の姿に酔いし眠りの中我は燃ゆる蜃気楼のごとき幸福の夢を見た<笑>君の目はさらに優しく,君の目はしく君の声は澄んで響き渡り君の輝けること暁に照らされる空のごとく君の呼ぶ声に我は地上より解き放たれ,放たれ君と架け橋君と走った光に向かい,に向かいて天は二人のためにわずかに雲を開きたもうた。その時かいまた,た道の輝き。神の光よ。先生風化した抜け殻を残し彼の精神は永遠の夢の中へ旅立っていった朽ち果てた彼の脳の中から未知の物質が結晶となって発見されたあ
私はこの物質があの男の特殊な夢に何か関係しているとにらんだしかしいくら顕微鏡を覗いたところで何も分かりはしなかった気分はどうだこの頃はとても気分がいいです夜もよく眠れますうんそうか何か変わったことはないかねはいそうかそういえばなんだね不思議なんです最近夢がすごく長いんです一体どれくらい昨夜は一ヶ月ぐらい夢の中にいました<笑>黒田先生これは一体成功だ成功あいや、君の治療の成果じゃないのかいやしかしマミちゃんの症状は明らかに向田の症状と一致してますあれは伝染性のあるものだったんでしょうかそんな伝染性のあるウイルスや細菌など一切発見されてないいやしかし山内君前にも話した通り長い夢を見たと思うのは錯覚なんだマミ君も落ち着いたじゃないか無駄な詮索はやめたまえ彼女のことはもう君に任せたよろしく頼むよあ彼女の見る夢の長さは日増しに長くなっていった向田哲郎の時より症状の進行の度合いも急激だどう考えても変だよな<音声>はいもしもしあ、三山さん話ですかえ、真夜中にはい、同じ会の患者さんの緊急部座が鳴って六階に上がった時に本当ですかはい間違いないと思います
昨日見た夢の内容を話してもらえるかな10年ぐらいの夢でした最後は私が白い服の女をやっつけるのどうして悪い人だから悪い人私と黒田先生の間を裂こうとしたの黒田先生と君のそう私と黒田先生は10年間恋人同士だったのでもその間あの女がずっと黒田先生を脅迫してたのよ私と別れないと全てバラすって何をバラすって言うんだいそれは分かんないけどでも邪魔だから殺しちゃったハサミでめった刺しにしてでもリアルだったなでも私本当に黒田先生のこと死体は処理した出血多量によるショック症状が死因だ苦しい時間は長くなかったと思う警察には君は初めての担当患者を警察に突き出したいのか彼女の今回の行動は夢の延長として行われたものだ罪に問うことはできない君の経歴にも傷がつくそれに何よりも彼女のためにならない君はマミ君の治療を途中で投げ出すのか僕は<笑>いいねこの一件は極秘事項だこのテープも消去するからね何ですかそれあ,あ栄養剤だよ最近体の調子がおかしくて目の下のクマもひどいですねはあ向こうだが死んで以来彼のそぶりは明らかにおかしくなってきている僕は先生が何か隠しているのではないかという疑惑を拭い去ることができなかったそのわだかまりが僕にある決意をさせた
先生この写真の人は先生は今晩もここに泊まられるんですかいやクローズ病院で人と会う約束をしたんでホテルを予約したそうですかそれじゃあ今日は僕は宿直室に泊まりますマミちゃんのことも気になるんでよろしく頼むええそれでは失礼しますは死ぬのではありません永遠に続く夢の世界であなたを待つのです
愛を込めて「桜井かな」カルテ、長い夢風化した抜け殻を残し彼の精神は永遠の夢の中へ旅立って仕果てた彼の脳の中から未知の物質が結晶となって発見された私はこの物質があの男の特殊な夢に何か関係しているとにらんだしかしいくら顕微鏡を覗いたところで何も分かりはしなかったもしかしたらこれでカナの世界へ行けるかもしれないというのひとまず臨床実験が必要だ黒田先生何の注射ですか落ち着いて眠れる薬だよ心配はいらない何もね山内くんあんたって人は<笑>あの結晶は未知の物質だその作用を調べるにはどうしても人体を用いた臨床実験が不可欠だったんだ医学はそうやって発展してきたそしてそれは成功した成功だって彼女から死の恐怖を取り去ったあの結晶さえあれば人類は夢の中で永遠を手に入れることができるんだあなたのやったのは違法な人体実験だ死への恐怖恐怖に耐えてる人々への冒涜だあなたは医者じゃないそのテープを証拠に警察に訴えてやる落ち着きたまえ山内君君は今冷静さを失っているんだ君はマミ君に過剰な思い入れをしていた君は私に嫉妬しているんだええその通りです僕はマミちゃんが好きでしたでもそういうあなたはどうなんですすべてその桜井かなという死んだ恋人のためだったんでしょう死んでるのいないかなは夢の世界に行ったんだその夢の世界を永遠にするためにあの結晶が必要だなのになのに
なぜだなぜ私に作用しないなぜ夢が長くならないそれだけじゃない私は夢が見れなくなってしまったかな決勝は肝心のあなたには何の効果もなかったってことですかあなたは永遠の夢の中に受け入れられなかった資格がなかった立ち入ってはならない領域に踏み込んでしまったんだその裁きを受けているんですよ夢からね貴様に何がわかる貴様なんかに Kana. Kana. Zameta, Kane. Kuroda, Kane. 